实在广东，位在汕头。提起汕头，感觉就是三个字：吃吃吃。在南粤大地上，大米是老广果腹的重要主食。老广的一日三餐中，除了一碗颇有讲究的白米饭，还少不了各具特色的米制品。其中，肠粉可能是老广心目中最有分量的地气美食。肠粉的起源没有权威说法，唯一可以肯定的就是，随着人类饮食习惯的相互影响，肠粉这种地道而又简单的美食，早已遍布各地的大街小巷。在很多潮汕人的心中，潮汕肠粉是家乡味浓浓的街边小吃，是陪伴自己长大的那道记忆。那潮汕肠粉跟其他地方的肠粉有何区别呢？传统的广州肠粉以布拉肠粉为主，面皮光滑透亮，里面的食材若隐若现。广州肠粉的美。皆因其通常只配一种主材料，最多不超过两种，馅料不多，肠粉才容易晶莹透亮。潮汕肠粉的面皮没有广州肠粉讲究，潮汕肠粉通常会在粉皮上配以丰富的馅料，鸡蛋、瘦肉、生蚝、虾仁、豆芽等，混在碗里搅拌后，直接倒在半熟的粉皮上蒸，馅料十足。潮汕肠粉也分很多种，汕头肠粉的皮儿薄，澄海肠粉加入菜脯粒，普宁肠粉配汤，潮州肠粉混搭花生酱。每个潮汕人心中都有自己认为最好吃的肠粉。隔行如隔山，选择哪一种米，米和水的比例，蒸煮时间的长短，上桌后的配料。看似简单的一条肠粉，每个环节都是学问。想通过求学掌握肠粉技巧的黄俊生，却被多次拒绝。能吃苦耐劳，善于迎难而上，是潮汕人与生俱来的特质。既然求人解决不了问题，只能求己。暂停营业的第二天，黄俊生独自一人跑了两百公里，来到梅州大埔。这次他要解决的是色香味中的香和味儿阿叔啊，哦，在在炸了，哇，好香啊！这个八珍油，八珍油好香，好香，好香。哇，大哥说你们这里有两百多年了，这两百多年了，这个这个啊，啊，我这个两百多年了啊，到现在一直有在做是吧？啊，有有。找到了理想的花生油，黄俊生迫不及待地赶回店里，他要第一时间做特制的肠粉酱油。我的配料主要有。花椒、八角、香叶、桂皮，再加上生抽、老抽，煮上个二十分钟就可以了。一里一外，合作无间，两个曾经的失败者再次鼓起勇气，在不断的试错中细品成功的喜悦。嗯，高盘，高盘，高盘，高盘，是。盖里煮几下，然后咱就按自家标准来做长沙刀上汤啊，等会。好，好。做红字，咱要怎样做？对，无当。对于街坊来说，一碟肠粉能让人吃出潮汕的本味；而对于黄俊生和郑庆斌来说，这碟肠粉却能吃出人生成功的味道。成功就在这方寸之间。从早到晚，吃。在汕头，似乎从来不受时间的限制。大街小巷，地道的不仅仅是美食，还有隐藏在美食背后的食文化
不管是大酒楼还是小食馆，在潮汕所有的饮食店里面，沙茶酱、豆瓣酱、辣椒酱，还有鱼露，是潮汕的四大金港。牛肉配沙茶，虾枣配焗油，普宁豆干配韭菜盐水，蚝烙配鱼露，这些都是潮汕菜系里的黄金搭档。鱼露又称鱼酱油。是潮汕人家必备的厨房神酱。鱼露与潮汕咸菜、菜谱并称潮汕三宝，其神奇之处就在于它能给任何食材带来海的味道。但鲜为人知的是，要品尝一口极鲜的鱼露，需要等上三年。在潮汕，人们更喜欢称鱼露为“新汤”，意味带着有新鲜鱼腥味的汤汁。新汤与其他调料的复合度很高，无论是酱油、胡椒、糖、醋，还是芥末、五香粉，和鱼露调和起来，都不觉得冲突。我们做菜有这样一个口诀：搞辣、热、烩、烹、烧、烹。鱼露和蔬菜能够和谐的融合在一起，鱼露芥兰就是潮汕的家常名菜。潮汕人拥有浓厚的饮食文化。加之得天独厚的海产资源，造就了潮汕人对鲜味的挑剔。在烹煮海鲜、河鲜时，鱼露是必备的调味料。半尺鱼露下汤，顿时一锅生动，鲜味四溢。时至今日，经过百年流传的鱼露，已不再是归潮汕人独享。从早期华侨在越南开设第一家鱼露厂开始。潮汕人的鱼露已走出国门，传遍东南亚，闯进了欧洲厨房。在自古种蔗产糖的潮汕地区，零食喜欢以糖为主料。汕头街头，一种叫糖葱薄饼的零食，更是每个本地人从小到大不能忘却的香甜。糖葱薄饼最早起源于汕头潮南区。古时候，小孩第一天上私塾，得带上糖葱去祭拜孔子，寓意着聪明。明代万历年间，糖葱薄饼渐渐在整个潮汕流传开来，至今已有四百多年历史。三六嘴，然后呢，六六白汤，煮加风蒸熬煮。开始落白鸡汤。六十二岁的陈俊辉家世代做糖葱，从曾祖父那一辈算起，现在传到他儿子这儿已经是第五代了，算得上是潮汕地区现存最古老的糖葱店之一。熬糖四十五年的他，练就了一手绝活。俺最早就汤要放熟。来吃，我感觉那几个汤来回来搞，最关他们都背我我到，太，但这个最起码都是叫泥瓜，农地上我。哦。煮好的糖浆倒入广口锅中，迅速旋转散热，同时利用离心力推拢，挤压出糖浆里的气泡。转锅。翻糖，直至成为糖块就到了制作的关键环节——拉糖。不断重复拉打，空气被包含在糖里，蜡黄色的糖块最终变成了乳白色。取下摔好的糖，放在炭火上焙软。下一步是最重要的合孔，次数也有讲究，必须是八次，多一次少一次都不行。最近都是叫六七十倍呢，这个手的技术要控制这个灯几温，多少一个就去搞包。炒炸鸡好，做个很好吃。合孔完成，切成块
，白糖葱才真正完成。整个糖葱的加工经历十三道工序，既是一种把握温度的艺术，也是一个跟温度赛跑的过程。做好的糖葱外表光泽如绸缎，拉糖合孔时空气进入，让每一块形成十六个大孔。每个大孔周围围着十六个小孔，看起来像很多个白色的葱孔聚集在一起。也正是这些小孔，让糖葱异常的酥脆。糖葱洁白无渣，入口松软如握雪，但吃的时候会有糖碎，所以饼皮登场了。薄饼不用擀。制作时，一手拿着软面团，往热锅底轻轻一抹，薄面层瞬间凝固成饼。等边上微微翘起，另一只手马上掀起薄饼，一抹一收，一掀一放，饼皮出炉不过二十秒。在糖果制品应接不暇的今天，糖葱更像是一种乡土糖果。这些年，这种传统手工美食的老味道渐渐被人遗忘，做这种买卖的人也少了。但陈俊辉仍旧希望这份甜蜜的事业能一代代传下去。绣斑鲟，俗称红花蟹，体侧没有长长的鳍，壳上纹路像极了绣斑，两只格外威武的大钳子，一副随时准备迎战的样子。红花蟹为梭子蟹中的上品，肉质口感非常出众。由于难以保鲜和长途运输，价格不菲。沙鲈虾是汕头人的叫法，长得跟沙虾很像。汕头人认为沙鲈虾是纯野生，虾肉的鲜美度和紧致度更高。吃不吃得出来，就看你自己功夫到没到家了。红蟹放入冰水二十分钟，冻死。活的，下去煮的，它煮呢，这就会会断掉。开锅烧水，放入葱、姜片、盐、白糖。水沸腾后，改中火放入红蟹，煮二十分钟后捞出，再装入冰盆。冰水覆盖蟹身一小时，一道冻红蟹就做好了。白肉如羊脂玉般晶莹洁白，令人不忍入口。沙律金丝虾的做法比较复杂，油温一百度后放入土豆丝煎炸，在香炸粉中打入鸡蛋，加水搅拌成黏糊状。沙鲈虾去壳后开边裹上这一层姜，放入低温油锅煎炸。沙拉、炼奶、牛奶一起搅拌，裹在刚炸好的沙鲈虾上，表面再覆盖炸好的土豆丝，这道沙律金丝虾就做好了。沙鲈虾开边，放上蒜蓉，入锅蒸三分钟即可。撒上葱花，淋上热油，开边蒜蓉沙鲈虾就成了。潮汕人不论贫富，早晚都会喝一碗粥，而宵夜的这一碗粥更为重要。每天夜幕降临，吴镇城的夜粥店就开始人头攒动。汕头的夜粥绝非字面上的喝粥，各类海陆空食材阵容豪华，高达四百多种，而这些。
却全部归属于白粥的配菜。配菜在长达十几米的点菜台铺陈开来，即便是熟客也会踌躇不定，难以选择。这里没有那个点菜单，其实这里就是点菜台啊！你喜欢吃哪一种鱼，喜欢吃哪一种卤味，他手一指，我们就把它记起了。吃夜粥，被称为美食毒药的生腌海鲜是最后的制味，腌制以酱油为主料，再加入香菜、大蒜、辣椒等配料，进入膏蟹、三眼蟹。虾菇、海虾、血蚶、生蚝等海鲜，现浸现吃，食过之后再吃熟食会索然无味，一般会留到最后搭配夜粥。无论海边鱼蟹还是地头瓜蔬，所有的波澜壮阔。轰轰烈烈，最后要辅佐的却是一碗简单质朴的白粥。这样的煮与刺延续百年。早年间，叶州得益于走江湖的潮剧戏班，人山人海中，商贩单售叶州的生意应势而涨。潮汕沿海炎热，地少缺粮，少米喝粥已成习惯。叶州店配菜各个摊档不同，但必有白粥。吴振成深知这位主食的重要性，店里每逢新来的员工，他总要把煮粥的秘诀反复强调。他这个水一开，马上要夹哦，他才不会粘锅。这么一点米，为什么要放那么多水啊？不会的，等一下他熬出来，他这个有比例的，咱们像三碗米就要这么多水。不用几个小时，十二分钟马上就能解决的，是不是？潮汕的粥，水米比例适中，沉淀十几分钟，在热力作用下形成一层粥浆，米浆稠而不烂。配粥的杂咸，脆瓜、乌懒、咸菜，多达上百种而不重样。一碗白粥下肚，貌似平淡的滋味，成就百千配菜的鲜香。一天的奔波劳顿，也被这白粥荡涤的没了踪影。